एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट जय हिंद शेयर कर दीजिए एक बार शाबाश बहुत बढ़िया हाँ जी तो बच्चों आज सबसे पहले सेशन स्टार्ट होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा ये इंफॉर्मेशन है अन अकेडमी का जो रिपब्लिक डे स्पेशल जो ऑफर है ध्यान दीजिए आज 25 तारीख आज से लेके 27 तारीख तक 25 तारीख से लेके 27 तारीख तक अन अकेडमी अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को जो मत अन अकेडमी सब्सक्राइब कर रहे हैं अन अकेडमी प्लस मैं बात कर रहा हूं अन अकेडमी प्लस तो अन अकेडमी प्लस की जो सब्सक्रिप्शन है जो जो अन अकेडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है अगर आप वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस पर सिक्स मंथ का और सब्सक्रिप्शन मिलता है कहने का मतलब आपका एक साल का सब्सक्रिप्शन एक साल का नहीं डेढ़ साल का होता है तो अगर आप अन अकेडमी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है इट्स अ बम्पर ऑफर और हाँ यही ऑफर नहीं है ऑफर एक और है अगर आप कोड यूज करते हो अनिश डॉट पाठक ये मेरा रेफरल कोड है अनिश डॉट पाठक या अनिश डॉट पाठक अगर ये रेफरल कोड करते हो तो आपको अन अकेडमी की जो फीस है उस पर टेन परसेंट ऑफ और मिलता है ठीक है टेन परसेंट का ऑफ और मिलता है तो आप ये फायदा उठा सकते हैं दूसरा मैं एक और आप लोग को बताता हूं ध्यान दीजिएगा आज शाम के सात बजे अन अकेडमी पे आज शाम के सात बजे अन अकेडमी पे मेरी एक स्पेशल क्लास है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये फ्री क्लास का लिंक है आप उस पर क्लिक करके शाम के सात बजे आप उस इडियम्स और फ्रेजर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है कहने का मतलब कि आप का जो एनडीए का जो सपना है इस साल इस बार वो हम अन अकेडमी के एजुकेटर्स आपको जरूर पूरा कराएंगे ठीक है बस मेहनत कीजिए आप और लगे रहिए ठीक है चलिए बड़े स्टार्ट करें आज की क्लास हां जी तो सेशन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का देखिए आज का जो टॉपिक है यह है आर्टिकल्स आर्टिकल्स है ना टॉपिक भाई पहले कभी पढ़ा है आप लोगों ने आर्टिकल्स पहले कभी पढ़ा है एक मिनट रुकिए आर्टिकल्स आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा है बच्चों बताइए क्या पहले कभी आप लोगों ने आर्टिकल्स पढ़ा है क्या पढ़ा है आर्टिकल्स में ए एन और द तो चलिए आज आर्टिकल्स आप लोग पढ़ेंगे अनिश सर के अंदाज से मेरे अंदाज से आज जो आर्टिकल्स मैं कराऊंगा ध्यान दीजिएगा वो आप कभी नहीं भूलोगे अब आपकी गलतियां नहीं होगी कि कहां पे ए आएगा कहां पे एन आएगा और कहां पे द आएगा ये डाउट आपका आज ही दूर हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या चीज है आर्टिकल्स होता क्या चीज है आर्टिकल्स इज अ वर्ड दैट वी यूज बिफोर नाउन आर्टिकल्स वो शब्द है जो हम नाउन से पहले यूज करते हैं जस्ट टू नोटिफाई इट्स नंबर या टू गिव द इंपोर्टेंस इंपोर्टेंस और नंबर बताने के लिए तो आर्टिकल हम यूज करते हैं नाउन से पहले तो इसका मतलब आर्टिकल के लिए नाउन की जरूरत है नॉलेज की जरूरत है चलिए आ जाइए सबसे पहला नियम बोलता है सबसे पहला नियम बोलता है ये बोलता है कि ए और एन जो आर्टिकल है ए और एन जो आर्टिकल है ध्यान दीजिएगा इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये आर्टिकल जो है ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं ए और एन जो आर्टिकल है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं सबसे पहला रूल ये बोलता है वो जो नाउन जो सिंगुलर है और काउंटेबल है जिसको गिन सकते हो ठीक है चलिए तो अगर ये 
टर्म समझ में आया तो आप मुझे एक बार फटाफट बता दीजिए क्या मैं आ, क्या ए एन और नो आपको बताना है ए होगा एन होगा या नो होगा मैं यहां पे शब्द लिखता हूं बस आपको बताना है कि क्या इनके साथ में ए एन या नो यूज करूंगा क्या यूज करूंगा चलिए बताइए वॉटर वॉटर के साथ क्या यूज करूंगा और वॉटर एन वॉटर या वॉटर खाली है? क्या वॉटर के साथ में आर्टिकल यूज करूंगा फटाफट बताइएगा क्या वॉटर के साथ में आर्टिकल यूज करूंगा और वॉटर के साथ बिल्कुल नहीं यूज करूंगा क्योंकि वॉटर जो क्या चीज है यह अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है कभी भी यूज नहीं होता है चलिए अब आप बताइए गोल्ड क्या गोल्ड के साथ आर्टिकल यूज करूंगा क्या गोल्ड के साथ आर्टिकल यूज करूंगा फटाफट बताइए गोल्ड के साथ आर्टिकल यूज करूंगा गोल्ड के साथ आर्टिकल यूज करूंगा या नहीं करूंगा गोल्ड के साथ आर्टिकल यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए नो गोल्ड के साथ भी आर्टिकल यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है ओके बॉय आर्टिकल यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बॉय के साथ बॉय के साथ आर्टिकल यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए बॉय के साथ आर्टिकल यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कमॉन बॉय के साथ बिल्कुल होना चाहिए काउंटेबल नाउन है और बॉय और बॉय ओके मिल्क आर्टिकल यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मिल्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन है तो ध्यान दीजिएगा हमने यही सीखा कि ए और एन जो आर्टिकल हैं ये हमेशा यूज होंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ चलिए तो अब फिर से अब हम बढ़ते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो आप मुझे बताइए बॉयज क्या बॉयज के साथ में ए और एन यूज कर सकता हूं बॉयज के साथ ए और एन यूज कर सकते हैं कैन वी यूज ए और एन विद बॉयज नो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लूरल है क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ ए और एन कभी यूज होता ही नहीं है ठीक है बहुत बढ़िया सबाश स्टूडेंट्स क्या स्टूडेंट्स के साथ आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते क्यों क्योंकि स्टूडेंट्स जो वर्ड है क्या चीज है प्लूरल है नो आर्टिकल चलिए तो भाई ये तो है कि आर्टिकल किसके साथ यूज कर सकते हैं किसके साथ यूज नहीं कर सकते तो यहां पे हमारा नियम क्या बोलता है ए और एन जो आर्टिकल है ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं काउंटेबल मीन्स विच कैन बी काउंटेबल काउंटेबल का मतलब वो जिसको गिन सकते हैं जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन मेरे पास एक पेन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और पेन आ गया शी हैज अ कार शी राम हैज एन अम्ब्रेला शी इज अ गर्ल तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन यूज होगा ये तो रूल बोलता है चलिए अब पेपर में ये तुरंत क्वेश्चन में किस तरह से आता है अगर ये दिमाग में रखोगे तो ये दिमाग ध्यान दीजिए यहां पे बताए गए जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फटाफट एक बार देख के बताइए कि क्या कहां पे गलती है आई वॉन्ट टू हैव ग्लास ऑफ लिक्वम वॉटर नो एर कहां पर गलती है शाबाश बताइए कहां पे गलती है आई वॉन्ट टू हैव ग्लास ऑफ लिक्वम वॉटर बताइए अगर ये नियम अगर याद है तो तुरंत आप इस गलती को बता सकते हैं शाबाश बहुत बढ़िया कहां पे गलती है गलती है आपकी बी में कहां पे गलती है गलती है आपकी बी में अब बी में क्या गलती है जी ग्लास ग्लास जो क्या चीज है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल क्या आएगा ए आएगा 
आई वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ वॉटर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए देर इज शॉप इन माई विलेज नो एर देर इज शॉप इन माई विलेज नो एर क्वेश्चन नंबर टू बताइए क्वेश्चन नंबर टू में क्या गलती है क्वेश्चन नंबर टू सबाश बहुत बढ़िया तो शॉप क्या है अगेन शॉप है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा ए या एन आएगा तो देर इज अ शॉप इन माई विलेज देर इज अ शॉप इन माई विलेज सबाश अब अगला जो सेंटेंस है इंग्लिश केम टू माई ऑफिस यस्टरडे इंग्लिश केम टू माई ऑफिस यस्टरडे फटाफट बताइए यहां पे क्या गलती है इंग्लिश केम टू माई ऑफिस यस्टरडे टेल बी हां जी क्या होगा इंग्लिश इंग्लिश अंग्रेज की बात की जा रही है अगेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो मैं बोलूंगा एन इंग्लिश केम टू माई ऑफिस यस्टरडे तो सबसे पहले हमने रूल क्या सीखा सबसे पहले हमने रूल क्या सीखा कि भाई आर्टिकल जो है आर्टिकल ए और एन ये यूज होता है किसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है चलिए बहुत बढ़िया नोट कर लिया आगे बढ़ जाते हैं ये टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं आप लोग मेरे चैनल से अब आ जाइए अगला सेंटेंस अगला सेंटेंस अगला सेंटेंस है अगला है थोड़ा सा अब मैं बात मन में एक सवाल चल रहा होगा अब देखिए अब ध्यान दीजिएगा मेरा काम है कि आपके इंग्लिश ग्रामर में जितने भी डिफिकल्ट कंसेप्ट हैं जो कि समझने में दिक्कत होता है उनको एक सबसे आसान रूप दे देना सबसे आसान रूप दे देना का मतलब क्या चीज है बस ऐसा रामबाण तरीका कि वो कभी गलत ही ना हो आपको वर्ड ना रटने पड़े वर्ड रटना बड़ा दिक्कत आती है क्यों अगर वर्ड रट सकते तो अंग्रेजी में तो एंटोनियम से तो कोई दिक्कत ही नहीं होती प्रॉब्लम ही क्या है कि हमसे वर्ड नहीं रटे जाते हैं तो इसी का ही तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं ध्यान दीजिए कि अब यह तरीका जिंदगी में कभी भी मत भूलना कभी भी मत भूलना क्योंकि ये दोबारा कहीं पर भी नहीं मिलेगा मीन्स ना ये कहीं पर किताब है ना कहीं पर किसी बुक में कहीं पर भी मैंशन नहीं है ये तरीका चलो कि सबसे आसान हो जाएगा चलिए आ जाइए टोटली उल्टा तरीका आपने बुक में क्या किया है बुक में क्या पढ़ा है बुक में पढ़ा है कि भाई एन जो है ये वॉवल के साथ यूज करते हैं और ए जो है कंसोनेंट के साथ यूज करते हैं कंसोनेंट के साथ यूज करते हैं ठीक है यही पढ़ा है वॉवल क्या है ए ई आई ओ यू और कंसोनेंट क्या है अदर देन बी सी डी एफ जी एच ये क्या चीज है ये कंसोनेंट है ठीक है तो बॉबल के साथ आपने अब तक क्या पढ़ा है कि एन यूज करते हैं और कंसोनेंट के साथ ए यूज करते हैं अब ये तरीका आपको सबसे ज्यादा परेशानी में कब डालता है जब आपके पासवर्ड आ जाता है एम एल ए अब आपके पास चैलेंज होता है कि सर एम के साथ ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे या एम एल के जगह पे अब आ गया वर्ड एस पी ए यूज करेंगे एन यूज करेंगे एल एल बी डिग्री ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे तो आपके पास में प्रॉब्लम यह है कि इन वर्ड्स के साथ आप लोग नॉर्मली क्या करते हो वर्ड को रटते हो रटना नहीं है जो बताए गए तरीके से काम करो तरीका क्या है सुन लीजिए रामबार तरीका कहीं पे किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये चीज बता देता हूं कहीं पे भी नहीं है नोट कीजिएगा अगर मैं बात बोलू एन की हिंदी यूज कीजिए एन शब्द होता है स्वर बेटा स्वर क्या होता है पता ही है ना हिंदी में अ से लेके अह तक जो वर्ड होते हैं इनको स्वर कहा जाता है क्या कहा जाता है स्वर कहा जाता है बहुत बढ़िया और कंसोनेंट को बोलेंगे व्यंजन जो कि होता है कौ से लेके ग्यो तक कौ से लेके ग्यो तक क्या करना है आप लोग को जो भी शब्द अगर आप लोग पढ़ रहे हो उसको एक बार हिंदी में लिखो जैसे मैंने लिखा वन डे मैच 
मैंने लिखा वन डे मैच इंग्लिश में इसको एक बार मैं हिंदी में लिख लेता हूं और हिंदी में सबसे पहला शब्द देखिए मैंने पहले ही शब्द को लिखा क्या वन वन यही लिखेंगे वन अब बताइए वन अगर मैंने लिखा तो ये वन क्या है वन क्या है बताइए स्वर में आता है व किस में आता है स्वर में आता है या व्यंजन में आता है वन किस में आता है व्यंजन में आता है व्यंजन के साथ क्या यूज करते हैं ए तो इसलिए मैं बोलूंगा क्या ओवन डे मैच तरीका ये है आपको वर्ड रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको वर्ड रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हो गया वन डे मैच चलिए एम एल ए अब बताइए एम एल ए एम एल ए के साथ क्या आएगा एक काम कीजिए एम एल ए को भी हिंदी में लिखिए एम एल ए को भी हिंदी में लिखिए पहले शब्द को एम एल ए में लिखिए क्या लिखेंगे एम ऐसे ही लिखेंगे एम ए अब ए क्या है स्वर है या व्यंजन है ए इट्स स्वर एन एम एल ए एन एम एल ए एन एम एल ए चलिए एन एम एल ए अब एक चीज बताइए एफ आई आर एफ आई आर हिंदी में लिखिए और एफ आई आर का मुझे बताइए कि एफ आई आर के साथ क्या आएगा एन एफ आई आर आएगा या ओ एफ आई आर आएगा एफ आई आर के साथ क्या आएगा फटाफट बताइएगा एफ आई आर के साथ क्या आएगा सबाश हाँ जी एफ आई आर शाबाश क्या आएगा एफ आई आर के साथ एफ आई आर के साथ एन एफ आई आर एन एफ आई आर चलिए एन एफ आई आर वेल्डन एल एल बी डिग्री एल एल बी डिग्री एल एल बी डिग्री शाबाश अगेन एन एल एल बी डिग्री हिंदी में लिखोगे एन एल एल बी डिग्री एन एल एल बी डिग्री यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इसको हिंदी में लिखो क्या आएगा यू आएगा यो यज्ञ वाला इसलिए आएगा और यूनिफॉर्म वन आइड मैन वन आइड मैन वन आइड मैन हिंदी में लिखो क्या होगा वन तो इसलिए क्या होगा और वन आइड मैन तो ये तरीका है ठीक है जी तो कहां पे ए यूज होगा कहां पे एन यूज होगा अब आ जाइए नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट अब ये रूल बोलता है अगला रूल बोलता है इफ देर इज एन एब्जेक्टिव बिफोर नाउन अगर नाउन से पहले कोई एब्जेक्टिव है नेक्स्ट रूल बोलता है कि भाई अगर नाउन से पहले अगर कोई एब्जेक्टिव है तो ए और एन उस एब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यूज होगा या अगर नाउन से पहले कोई एडवर्ब है तो ए और एन उस एडवर्ब से पहले यूज होगा चलिए जैसे हमने बोला क्या शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल अब ये लीजिए गर्ल आपका नाउन ब्यूटीफुल एब्जेक्टिव तो आर्टिकल किसके अनुसार यूज हुआ आर्टिकल ऑब्वियस है गर्ल के अनुसार यूज हुआ आर्टिकल किसके लिए यूज हो रहा है ब्यूटीफुल गर्ल के लिए आर्टिकल किसके साथ यूज हो रहा है ब्यूटीफुल गर्ल के लिए ये बी है इसलिए अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज एन इंटेलिजेंट लेडी अब आर्टिकल एन किसके साथ यूज हो रहा है इंटेलिजेंट लेडी के लिए आर्टिकल एन किसके लिए यूज हो रहा है इंटेलिजेंट लेडी के लिए अब ये इंटेलिजेंट क्या है इसको इसके लिए एन आएगा अब देखिए शाक्सी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल अब आर्टिकल एन किसके लिए यूज हो रहा है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल इन सारे शब्दों के लिए यूज हो रहा है एन किसके लिए यूज हो रहा है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल के लिए तो इसलिए ई e है एन आगे 
तो ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में आर्टिकल यूज होता है नाउन के लिए नाउन से पहले एब्जेक्टिव है आर्टिकल उस नाउन और एब्जेक्टिव दोनों के लिए यूज होगा अगर उस एब्जेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब भी है तो आर्टिकल एडवर्ब एब्जेक्टिव और नाउन इन तीनों के लिए यूज होगा यह हमारा रूल होता है अब इसी रूल के अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है ये लीजिए आप रोहन है जस्ट परचेज और एक्सपेंसिव कार नो एरर बताइए फटाफट रोहन है जस्ट परचेज और एक्सपेंसिव कार नो एरर फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा रोहन है जस्ट परचेज एक्सपेंसिव कार हां जी रोहन है जस्ट परचेज एक्सपेंसिव कार वेल्डन एक्सपेंसिव क्या होगा एन एक्सपेंसिव आर्टिकल एक्सपेंसिव कार के लिए क्या आएगा एन एक्सपेंसिव कार चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट रूल बोलता है जनरली ए और एन इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन यूज नहीं होता है बट इन द फॉलोइंग केस ए और एन इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन हां जी देखिए किसी भी नाम से पहले आर्टिकल ए और एन यूज नहीं होता है लेकिन ये जो केसेस हैं इसमें आर्टिकल ए और एन यूज हुआ है ध्यान दीजिए ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए रूल रखी है अगर समझ में आया ठीक है नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है जैसे ये सेंटेंस मैंने बोला दिस नॉवल इज रिटन बाई और मनीष या दिस बुक इज रिटन बाई और सुरेश मैंने बोला दिस नॉवल इज रिटन बाई और मनीष दिस बुक इज रिटन बाई और सुरेश इनका मतलब क्या है अब मैंने मनीष और सुरेश में आर्टिकल क्यों लगा दिया ध्यान दीजिएगा अगर मुझे किसी व्यक्ति का नाम को छोड़ के और कुछ भी नहीं पता होते हैं ना बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग एक रोड पे एक बंदा घूम रहा आपको पता है कि यार ये विकास है लेकिन विकास के बारे में आप कुछ नहीं जानते आपके घर में कोरियर आया मेरे घर में कोरियर आया वो कोरियर लिखा है मनीष शर्मा का लेकिन मैं तो अनीश पाठक हूं हाँ पता है कि मनीष शर्मा का कोरियर लेकिन मुझे नहीं पता हुई मनीष शर्मा तो जहां पे भी आपको एक व्यक्ति के नाम का ही पता हो उसके बारे में और कोई भी जानकारी ना हो तो आर्टिकल वहां पे हम उस नाम के साथ ए और एन आर्टिकल यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके दोस्त ने आपके मम्मी के नंबर पर फोन किया और उसने बोला कि आंटी एक बार रोहन से बात करा दोगे आंटी ने आपकी मम्मी ने पूछा आप कौन उसने बोला मैं साहिल बोल रहा हूं अब आपकी मम्मी को नहीं पता कि साहिल कौन है लेकिन अभी उनका नाम ही पता चला क्योंकि वो भी नाम साहिल ने बताया तो आपकी मम्मी क्या बोलती है आपको आपकी मम्मी बोलेगी देख किसी साहिल का फोन है मम्मी क्या बोलेगी देख किसी साहिल का फोन है तो जो किसी जो वर्ड है यही आर्टिकल के तौर पर यूज होता है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा सेम इसी तरह से दिस नॉवल इज रिटन बाई और मनीष इसका मतलब है ये इस नॉवल को किसी मनीष ने लिखा है दिस नॉवल इज रिटन बाई और सुरेश मतलब इस नॉवल को किसी सुरेश ने लिखा है तो किसी भी नाम से पहले अगर आर्टिकल आ जाए तो किसी का बखान करता है इजी है कोई दिक्कत नहीं आसान है ये रूल समझ में आ गया रूल नंबर टू समझ में आ गया बढ़िया तरीके से बढ़िया तरीके समझ में आ गया रूल नंबर टू चलिए अब आगे बढ़ते हैं हां जी एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम आर्टिकल ए यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस याद है ना वॉट अ प्रिटी गर्ल वाह क्या सुंदर लड़की है वॉट अ ग्रैंड बिल्डिंग वाह कितनी भव्य इमारत है वॉट अ ब्यूटिफुल शॉर्ट कितना बढ़िया शॉर्ट है ये क्या चीज है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ में आर्टिकल ए और एन हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ में आर्टिकल हम ए और एन यूज करते हैं करते हैं ना ठीक है अब पता है ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनता है फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं दिस इज और वेरी ब्यूटिफुल शॉर्ट दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल शॉर्ट अब ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाते हैं कैसे बनाते हैं 
दिस इज अ वेरी को हटा के हम लिख देते हैं वॉट अ क्या लिख देते हैं वॉट अ मैंने क्या लिखा दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल शॉर्ट मैंने क्या किया दिस इज अ वेरी को हटा के लिखा वॉट अ तो क्या बोला वॉट अ ब्यूटिफुल शॉर्ट She is a very pretty girl. What a pretty girl! Oh, that a very grand building. What a grand building! समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया. साबाश. बहुत बढ़िया. तो बन गई बात. आगे बढ़िया. छोटा बच्चा बोला yes. छोटा बच्चा is Rudra. Rudra. <laughs> माई सन चलिए डन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट आ जाइए अगला कंसेप्ट अब नोट कीजिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट इन रेफरेंस पर मंथ और पर कॉमोडिटी हां जी अगला जो रूल बोलता है कि सेंटेंस में जब भी आप लोग पर का यूज करते हो जब भी सेंटेंस में आप लोग पर का यूज करते हो क्या बोलेंगे पर 75 किलोमीटर पर आर 100 रुपीस पर लीटर हा वन फोर हंड्रेड फिफ्टी रुपीज पर के जी यही है ना शुद्ध देसी घी का रेट हा चलिए तो जहां पे भी ये पर वाला जो वर्ड आता है इंग्लिश में तो वो पर के वजह से पर का मतलब होता है डिवीजन साइन एग्जैक्टली जो पर वर्ड आता है फिजिक्स में जो आप लोग पढ़ते हो यह है डिवीजन साइन क्या है ये डिवीजन साइन लेकिन अगर मैं बात बोलू इंग्लिश में जब सेंटेंस लिखेंगे तो हम पर वर्ड नहीं लिखते उसके जगह पे हम आर्टिकल लिखते हैं जैसे शी कैन रन ट्वेल्व किलोमीटर एन आर मतलब एक घंटे में बारह किलोमीटर राइस सेल्स फिफ्टी रुपीज और के पचास रुपए एक किलो आई ऑन ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज अ मंथ एक महीने में बीस हजार रुपए द ट्रेन रन सेवेंटी किलोमीटर एन आर मतलब सत्तर किलोमीटर एक घंटे में तो ध्यान दीजिएगा जो पर वर्ड जो वर्ड है पर पर को हम नहीं लिखते हैं पर के जगह पे हम आर्टिकल लिखते हैं ए और एन क्या लिखते हैं ए और एन ये भी ध्यान दीजिएगा पर वर्ड हम नहीं लिखते हैं पर के जगह पे क्या लिखते हैं ए और एन क्या लिखते हैं ए और एन अब आ जाइए ये सेंटेंस देखिए ही इज ड्राइविंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ हंड्रेड किलोमीटर पर आर नो एरर बताइए किस पार्ट पे गलत है ये दोनों सेंटेंस बताइए किस पार्ट पे सेंटेंस गलत है जी शाबाश हां जी फटाफट बताइए वॉट इज द राइट आंसर हां जी शाबाश सी में गलती है दोनों में हां जी पर के जगह पे एन आर आ जाएगा पर लीटर के जगह पे ओ लीटर हो जाएगा क्या हो जाएगा ही इज ड्राइविंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर एन आर द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 110 101 हंड्रेड वन रुपीज अ लीटर अब आ जाइए अगला रूल नेक्स्ट रूल अगला रूल ध्यान दीजिए ये टेलीग्राम का लिंक है मैंने क्लिक मार दिया आप उस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएंगे तो आपको ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा वहां पे ठीक है चलिए ए और एन इज यूज बिफोर काउंटेबल वर्ड ए और एन जो है ये हमेशा काउंटेबल वर्ड्स के साथ यूज होता है ठीक है ध्यान दीजिए 
जैसे हमने बोला हंड्रेड सौ हंड्रेड अब हंड्रेड के पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो मैं बोलूंगा अ हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड से पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो मैं बोलूंगा अ थाउजेंड मिलियन मिलियन से पहले कोई शब्द नहीं है कोई शब्द का मतलब गिनती वाले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो अगर मिलियन से पहले अगर वर्ड नहीं है तो मैं बोलूंगा अ मिलियन सेम अ डजन अ कपल ए कैन बी यूज बिफोर हाफ इन द फॉलोइंग मैनर अब कोई भी वो आधे को जोड़ने के लिए भी ए यूज होते हैं जैसे मैं बोलूंगा साढ़े तीन तो मैं थ्री एंड हाफ नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा थ्री एंड अ हाफ हाफ से पहले भी आर्टिकल आता है आप बोलते हैं ना फाइव एंड हाफ नो फाइव एंड अ हाफ देखिए कितनी गलतियां आप करते हो ठीक है समझ में आ रहा है थ्री एंड हाफ के जी नॉर्मली आप लोग बोलते हैं थ्री एंड हाफ के जी बट ये गलत होता है हम बोलते हैं थ्री एंड अ हाफ के जी टू एंड वन फोर्थ मीटर मतलब टू एंड अ क्वार्टर मीटर तो हाफ और क्वार्टर इनके साथ में भी क्या लगता है आर्टिकल ए लगता है चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट जैसे आई हैव हंड्रेड पेंस आई हैव अ हंड्रेड पेंस अब हंड्रेड से पहले कोई संख्या नहीं आ गया ए आ गया ही हैज और थाउजेंड रुपीज अब थाउजेंड से पहले कोई नंबर नहीं है और थाउजेंड रुपीज शी हैज टू वॉक टू एंड अ क्वार्टर किलोमीटर डेली टू एंड अ क्वार्टर क्वार्टर से पहले आर्टिकल आता है आई परचेज अ डजन एक्स डजन एक्स तो क्लियर है समझ में आ गया कोई डाउट तो नहीं इसमें इस रूल में किसी को तो डाउट तो नहीं भाई ए और एन जो आर्टिकल है ए और एन जो आर्टिकल है हम किसके साथ यूज करते हैं ध्यान दीजिएगा किसके साथ यूज करते हैं यूनिट के साथ यूज करते हैं ठीक है अगर उससे पहले जैसे डजन हो गया पेयर हो गया हंड्रेड हो गया थाउजेंड हो गया मिलियन हो गया इनके साथ आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं हम अगर इनसे पहले कोई नंबर नहीं है तो सेम यही चीज रूल नंबर फाइव बोल रहे हैं आप चलिए अब ये सेंटेंस देखिए और बताइए इसमें क्या गलती है ये सेंटेंस एक बार देखिए और इसमें बताइए कि गलती कहां पे है सेंटेंस है द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज विद इन हंड्रेड यार्ड्स फ्रॉम माय हाउस द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज विद इन हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई हाउस वट विल बी द राइट आंसर द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज विद इन हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई हाउस सनी राउडी किंग हाँ बेटा सीडीएस के लिए भी सही है उसके लिए अंग्रेजी का अलग रूल थोड़ी होता है एक ही रूल हर एक कॉम्बिनेटी में चलता है हाँ जी द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज विद इन हंड्रेड यार्ड नहीं विद इन और हंड्रेड यार्ड रोहन अर्न थाउजेंड रुपीज नहीं और थाउजेंड रुपीज तो आर्टिकल ए आएगा इनके साथ अब आ जाइए हाँ जी ए और एन आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रोफेशन जब भी हम प्रोफेशन बताते हैं किसी व्यक्ति का तो उसके साथ आर्टिकल ए और एन आता है ठीक है ही इज एन एम पी ही इज एन एम एल ही इज एन एम एल सी ही इज एन एस डी ही इज एन एफ ओ शी इज अर्स ही इज अ टीचर ही इज अ डेंटिस्ट ही इज अ मैनेजर ही इज अ कार्पेंटर ही इज अ कॉबलर मिस्टर शर्मा इज एन इंजीनियर मिस्टर शर्मा इज एन आर्किटेक्ट तो कभी भी किसी पर्सन के प्रोफेशन को जब भी हम बताते हैं उसके व्यवसाय को तो उस प्रोफेशन से पहले आर्टिकल आता है ए और एन ध्यान दीजिएगा जब भी आप किसी पर्सन के प्रोफेशन को बताओगे तो प्रोफेशन के बताने से पहले हम आर्टिकल ए और एन यूज करेंगे आ जाइए नेक्स्ट रूल अगला रूल जो बोलता है माय मदर इज एन टीचर योगेश माय मदर इज एन टीचर करेक्ट करो इसको नेक्स्ट वेन अ पर्सन इज गिवेन आइडेंटिटी ऑफ इंपोर्टेंट पर्सन जब किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी एक इंपोर्टेंट पर्सन की दे दी जाती है 
जैसे बोला यार ही इज अ हिटलर वो बिल्कुल हिटलर है अब उस व्यक्ति की आइडेंटिटी किससे दे दी आपने एक हिटलर से दे दी जो पहले हिटलर होता ही इज अ ट्रू गांधी अब उस व्यक्ति की आइडेंटिटी आपने किससे दे दी गांधी जी से दे दी तो जब भी एक व्यक्ति की आइडेंटिटी एक महान व्यक्ति के साथ दे दी जाती है तो उस महान व्यक्ति के नाम के साथ भी आर्टिकल लगता है ठीक है जी जैसे बोल दिया ही इज अ हिटलर इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति हिटलर है बट हाँ वो हिटलर जैसा डिक्टेटर है ही इज अ गांधी मतलब वह एक गांधी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गांधी ही है मीन्स ही इज अ लवर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस लाइक महात्मा गांधी He is the second साथ दारा सिंह मीन्स ही इज अ ग्रेसलर एज ग्रेट एज दारा सिंह चलिए नोट कर लीजिए शाबाश बहुत बढ़िया रूल नंबर सेवन परफेक्ट बढ़िया समझ में आ गया रूल नंबर सेवन कोई डाउट तो नहीं हाँ जी तो बन गई बात रूल नंबर सेवन में ठीक है जी चलिए ये भी बढ़िया रूल नंबर सेवन अब आपके समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं अब से उसी तरह से पेपर में ये सेंटेंस बताइए कहां पे गलती है कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया रमेश इज सचिन ऑफ आर कॉलेज मुंबई इज मानचेस्टर ऑफ इंडिया बताइए कहां पर गलती है बताइए फटाफट अपने कॉपी में भी आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको काफी अच्छा रूल है ये नोट कीजिए जी यस एब्सोल्युटली राइट बिल्कुल सही कश्मीर इज और स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया रमेश इज सॉरी ऑफ एशिया ऑफ आर कॉलेज ऑफ इंडिया ऑफ ऑफ करके लिखा है ना नहीं 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 सुन लीजिए ये गलती मत करना अगर खाली स्विट्जरलैंड सचिन या मॉन्चेस्टर से ही अगर सेंटेंस खत्म कर दिया होता फिर तो ए आ जाता लेकिन ऑफ एशिया ऑफ आवर कॉलेज ऑफ इंडिया मतलब इंपोर्टेंस दिया हुआ है उस केस में इनसे पहले दो भी लगाएंगे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया रमेश इज द सचिन ऑफ आर कॉलेज मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया आर्टिकल द आएगा चलिए नेक्स्ट रूल अगला नियम देख लीजिए एक बार ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू रिप्रेजेंट सिंगुलर नंबर सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सिंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं जैसे अ डॉग इज एन एनिमल और पिकॉक इज अ बर्ड है ना ठीक है तो डॉग और पिकॉक क्या है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आर्टिकल ए आ गया यहां पे अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस 
जब भी एक सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग वर्ब का यूज हम एक नाउन के तौर पे करते हैं जब भी हम किसी भी सेंटेंस में जब भी हम किसी भी सेंटेंस में नाउन का यूज नाउन का यूज सॉरी वर्ब का यूज एक नाउन के तौर पे करते हैं जब भी हम किसी सेंटेंस में नाउन का यूज एक वर्ब सॉरी मैं फिर भी उल्टा बोल रहा हूं वर्ब का यूज एक नाउन के तौर पे करते हैं तो उस सेंटेंस के साथ आर्टिकल ए और एन ही आता है जैसे ही गोज फॉर अ वॉक डेली अ वॉक क्या है नाउन है इसलिए हम बोलेंगे अ वॉक डेली ही हैज गोन फॉर अ राइड लास्ट संडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद देम आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट अ ड्रिंक अ बाथ ये चीजें क्या चीज है ध्यान दीजिए वॉक हो गया राइड हो गया लॉन्ग टॉक हो गया ये सारे वर्ड्स क्या चीज है ये सारे वर्ड्स क्या चीज है आर्टिकल ए लगे जब भी वर्ब से पहले जब भी वर्ब से पहले ध्यान दीजिएगा कभी भी एक सेंटेंस में वर्ब अगर एक नाउन की तरह यूज हो रहा है तो उससे पहले एक आर्टिकल लगेगा ठीक है क्लियर रूल नंबर नाइन नाउ रूल नंबर टेन रूल नंबर टेन बोल रहा है ध्यान दीजिए इफ अ सिंगुलर नाउन आफ्टर मैनी अगर मैनी के बाद रेदर के बाद क्वाइट के बाद सच के बाद देन के बाद सच देन के बाद ठीक है अगर इन वर्ड्स के बाद सच के बाद मत कौन कौन से वर्ड है ध्यान दीजिए मैनी रेदर क्वाइट और सच मैनी रेदर क्वाइट और सच अगर इन वर्ड्स के बाद कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है मैनी के बाद सिंगुलर है वेमेन मैनी के बाद सिंगुलर है स्टूडेंट मैनी के बाद ऑरेंज तो अगर मैनी के बाद में इन वर्ड्स के बाद में जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो इनसे पहले आर्टिकल ए और एन आएगा मैनी और वेमेन मैनी और स्टूडेंट मैनी एंड ऑरेंज क्लियर चलिए सच सच के बाद भी अगर नाउन अगर आ गया सिंगुलर है तो भी आर्टिकल आएगा सच अ चांस ठीक है तो क्या लिखा मैनी और वीमेन वुड वेलकम सच अ चांस मैनी और स्टूडेंट हैज फील द फॉर्म मैनी एंड ऑरेंज इज परचेज टू टेक नोट कर दीजिएगा अगर आप लोग को लगेगा कि सर ये सेंटेंस बड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है कोई बात नहीं अगर अजीब सा साउंड कर रहा है तो जरूर नोट कीजिए क्योंकि फिर तो वो इंपोर्टेंट तो बन ही जाता है क्योंकि आपको ने वो कम सुना और जो भी आपने कम सुने होंगे समझिए कि वो पेपर में वो चीज ज्यादा आएगी आप लोग जो बोलते हो ना कि सर इंपोर्टेंट बता दीजिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए तो मैं बताता हूं बेटा ध्यान दीजिए कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और वह समझ में नहीं आ रहा तो वह इंपोर्टेंट है बस क्योंकि जो आता है उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है जो नहीं आता उसमें टेंशन है चलिए डन डन आ जाइए तो बेटा अब एक काम करें आज ये रूल हम टेन तक करते हैं इसके बाद जो रूल है दैट आई विल कवर इन माय नेक्स्ट क्लास कल आई विल वाइंड अप दिस टॉपिक कल खत्म कर लेते हैं अभी एक जरूरी एक मीटिंग है तो मैं जाए शाम के पांच बजे आई नीड टू अटेंड राइट सो आई जस्ट वॉन्ट टेन मिनट